నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనాపై సమర్థవంతమైన పోరాటం కొనసాగాలని ప్రజలకు ప్రధాని పిలుపు ఆత్మ నిర్భర్ కార్యక్రమంతో దేశం ఉన్నత స్థితికి చేరుతుందని మన్ కీ బాత్ లో వెల్లడి వైద్యులు పారిశుద్ధ సిబ్బంది పోలీసులు మీడియా కృషికి ప్రధాని కితాబు కరోనా పోరాటంలో అన్ని వర్గాల మద్దతు లభించిందని స్పష్టీకరణ లాక్డౌన్ సడలింపులపై కేంద్రం నూతన మార్గదర్శకాలు జూన్ ఎనిమిది నుంచి తెరుచుకోనున్న హోటళ్లు షాపింగ్ మాల్స్ రెండో రోజు హైదరాబాదులోని ఐదు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ఐసీఎంఆర్ సర్వే ప్రతి జోన్ నుంచి వంద మంది రక్త నమూనాల సేకరణ వివరాలు లాక్డౌన్ నిబంధనలను కేంద్ర హోంశాఖ సడలించింది ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టి దేశంలో సాధారణ పరిస్థితులను తీసుకొచ్చేలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది జూన్ ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ ఫైన్ ను కంటైన్మెంట్ జోన్ల వరకు పరిమితం చేసి మిగిలిన ప్రాంతాల్లో అన్ని రకాల కార్యకలాపాలను అనుమతించనుంది ప్రార్థనా స్థలాలు షాపింగ్ మాల్లు హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు తెరుచుకోవడానికి అనుమతిలిచ్చింది విద్యా సంస్థల పునః ప్రారంభంపై మాత్రం జులైలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించింది లాక్డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో గడువు నేటితో ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రకృతి వైపరీత్య నిర్వహణ చట్టం కింద కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి అజయ్ భల్లా తాజా నిబంధనలు జారీ చేశారు అంతర్రాష్ట రాకపోకలపై ఉన్న ఆంక్షలను కేంద్ర హోంశాఖ ఎత్తివేసింది ఇక మీదట వేర్వేరు రాష్ట్రాలు జిల్లాల మధ్య వ్యక్తుల సరకుల రాకపోకలపై ఎవరూ ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించడానికి వీలేదని స్పష్టం చేసింది ప్రత్యేక అనుమతులు ఈ పర్మిట్లు అవసరం లేదని ఏ రాష్టమైనా స్థానిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆంక్షలు విధించాలనుకుంటే దాని గురించి ముందుగానే విస్తృత ప్రచారం చేయాలని పేర్కొంది ప్రయాణికుల రైళ్లు శ్రామిక్ ప్రత్యేక రైళ్లు దేశీయ విమాన ప్రయాణాలు విదేశాల్లో బయట నిలిచిపోయిన భారతీయులు స్వదేశానికి రావడం నిర్దిష్టమైన వ్యక్తులు ఇక్కడి నుంచి విదేశాలకు పెళ్లడం విదేశీయుల తరలింపు భారతీయ నావికుల రాకపోకలు మాత్రం ప్రామాణిక పద్దతుల ప్రకారం పరిమితంగా కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే వారందరూ మాస్కులు తప్పనిసరిగా వాడాలని ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం పాటించాలని స్పష్టం చేసింది సభలు సమావేశాలపై నిషేధం కొనసాగుతుందని వివాహ సంబంధ కార్యక్రమాల్లో యాబై మంది అంత్యక్రియలు ఇరవై మందికి మించి పాల్గొనకూడదని సూచించింది ఇక అన్లాక్ తొలి దశలో భాగంగా దేశమంతటా కర్ఫ్యూ రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఐదు గంటల వరకే అమలవుతుందని హోంశాఖ తెలిపింది అత్యవసర కార్యకలాపాలకు మినహాయింపు ఉంటుందని పేర్కొంది రెండవ దశలో రాష్ట్రాలతో సంప్రదించిన తర్వాత విద్యా సంస్థలు కోచింగ్ కేంద్రాలు తెరవడంపై జూలైలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించింది అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై జూన్ ముప్పై వరకు నిషేధం కొనసాగుతుంది మెట్రో లైన్లు సినిమా హాళ్లు వ్యాయామశాలలు ఈత కొలనులు వినోద పార్కులు థియేటర్లు బార్లు ఆడిటోరియాల నిర్వహణపై పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని పేర్కొంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతి నెలా చివరి ఆదివారం తన మనసులోని భావాలను పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు కరోనా ప్రభావంతో జనం పడుతున్న ఇబ్బందులు వలస కార్మికుల వితలు చిన్న వ్యాపారుల కష్టాలను ప్రస్తావిస్తూ సమిష్టి పోరాటంతో కరోనాను పారదొలుతామని పిలుపునిచ్చారు ఇటీవల ప్రకటించిన సడలింపులతో రవాణా వ్యవస్థ పునరుద్దరణ జరిగిందని ఫలితంగా వలస కూలీలు కార్మికులు లాక్డౌన్ కారణంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారంతా సొంత ప్రాంతాలకు తరలి పెళ్తున్నారని మోదీ గుర్తు చేశారు మనం ప్రపంచం వైపు చూస్తే ఇతర దేశాలు మన వైపు చూస్తున్నాయని మన దేశంలో సవాళ్లు కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఎదురవుతున్నప్పటికీ ఇతర దేశాల్లోలాగా మన దేశంలో కరోనా అంత వేగంగా విస్తరించలేకపోయిందని తెలియజేశారు ఈ పోరాటం అంతా ప్రజల చెరువుతోనే జరుగుతోందని అన్నారు ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दो गज की दूरी का नियम हो मुंह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके तो वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला कोरोना से होने वाले मृत्यु दर भी 
हमारे देश में काफी कम है कोरोना पै मन डाक्टर नर्सिंग सिबंदी पारिशु कार्मिक सहचर समिराट सत्फलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुर्त मन की बात मोदी मालात चेती वृत्त वारी मनोगता तमिलना ची मोहन मधुरई सैलू नारे वम्मा चुनाव आये एंत कष्ट ईक्ष रूपये पूड़बे विपत्क परस्थित आये तन आशय पक्न कूड़बे डबुन पेद खर्च अदे विधा अगरतला ओ बं नू जीवित सागे गौतम दास् रोजू ता संपादे दाने तो पपू अन्नमूकोनी कष्ट अवसर मै वारी कड़प निंप अभिनंदनीय मोदी अ पंजाब पठा को चंद्र दिव्यांगड़ राजु अत सोद इतर को मकल पंपणी सतोषक विषय पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं उनका आदर करता हूं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं वलस कार्म व्यधल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात वेद प्रस्ताव कल में वलस कार्मिक कष्ट चूस्त मैग्रेष कमीशन एर्पट्टन आलोचन साक इन इंडिया को दोहदम चे विधा प्रति तम संकल बला बीहार को चंद्र हिमांशु ता विदेशी दिगमत पूर्ति तग्क भारत देशा चूड़ा नमो या द्वारा को मोदी चेती वृत् वारी सृजनात्मकत प्रधानमंत्री असोम को चंद्र सुदी प्राचीन लेख तन को नचिंदी महिला तैयार वेदर उत्पत् अम्मत ता व्यापार तम वेदर उत्पत् ग्लोबल ब्रांड तैयार कृत संकल भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे चाहे पेट्रोल डीजल ईंधन का आयात हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आयात हो यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं असम के सुदीप ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाए हुए लोकल बेम्बू प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं और उन्होंने तय किया है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बेम्बू प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे मुझे पूरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा जून इन अंतर्जातीय योग दिनोत्सव सदर्भंग प्रधान मन की बात योग प्रत्येक आरोग्य पट अवगा अप्रम उ प्रजा सूची करोना कष्ट हालीवुड नीचे हरिद्वार दाका इल्लोने प्रजु योग दृष्टि ने केंद्रीक योगा आयुर्वेदा जीवित भाग में इप्तवरकू जीवित एपड़ू योग आईन योग क्लास जून ईदन प्रपंच वातावरण दिनोत्सव सदर्भंग वातावरण में संभव मारपू मोदी प्रत्येक प्रस्ताव कालूष्य रही भारत को प्रति कृषि कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे लेकिन भस्त्रिका शीतली भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार हैं जिसके अनेक लाभ भी है वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है भारतीय नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीन मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और 
इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए केन्द्र प्रभुत् प्रतिष्ठात्मक अमल आयुष्मा भारत गुरी मन की बात मोदी प्रत्येक प्रस्ताव कष्ट कड़गन एंत आयुष्मा भारत द्वारा बैठप एनो कुटाल गाधल इंदक उदाहरण पे आयुष्मा भारत पथकम कपेदलते उचित चिकित्स पारो एवरी जीवित सुख सतोष आ पुण्या की असल हकदार प्रजल बुनाई का काम करती है ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठिन हो रहा था लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है कुछ इसी तरह का अनुभव पुडुचेरी की अमूर्था वल्ली जी का भी है उनके लिए भी आयुष्मान भारत योजना संकट मोचक बनकर आई है अमूर्था वल्ली जी के पति की हार्ट अटैक से दुखद मृत्यु हो चुकी है उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बीमारी थी डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जरी की सलाह दी थी लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्च से इतना बड़ा ऑपरेशन करवाना संभव ही नहीं था लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया और नौ दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट की सर्जरी भी हो गई साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार घटनाओं का जिक्र किया आयुष्मान भारत से तो ऐसे एक करोड़ से अधिक कहानियां जुड़ी हुई है ये कहानियां जीते जागते इंसानों की है दुख तकलीफ से मुक्त हुए हमारे अपने परिवारजनों की है करोना व्याप्ति लाकडौन केद इबंधन नेपथ्य वारी के होंशाखा सहाय मंत्री किशन रेड्डी सतीमणि काव्य नित्यावसर पंपणी नलकुंट राम व्यक्रम तम वंत सायंग नित्यावसर वस्तु पंपणी लाकडौन समय में अनेक इबंध पड़त पेद प्रभुत् बासट आरगा कष्ट पे रईत चेतनी संकल्प तो केन्द्र प्रभुत् प्रधानमंत्री किसा सधि योजन को श्रीक चुटिंद यादाद्रि भुवनगरी जिला बोमाईपल ग्रमा की चंदन रैतर प्रभुत् अ पट पे पथकं द्वारा एड़ा की आर वे रूपये अंदर प्रभुत् मूड विड़ अ आर्थिक सहाय तो व्यवसाय खर्चल तीरतना रैतु हर्ष व्यक्त ट संवस पेर मीद आर वेल रूपये चप्पन इतना अभी मूड दफा मूड दफा रूल मंदजे दाखिल मत विनाकना देशकना चाल मंत्री स्कीम सीजनल व्याधु अरक पुरापालक शाखा मंत्री के पीपन प्रति आदिवार पद गंटक पद निमशाल कार्यक्रम में प्रजा प्रतिनिध क्रम हईदराबाद तन निवास में राष्ट्र गिरीजन संक्षेम शाखा मंत्री सत्यवती राथोड स्वयं इंट पुभ्रमिक शाखा मंत्री चामकूर मलारे तन मनवड़ तो कल इंट पुभ्रमार स्वयं चीपुर चेबूनी चत चदारा शुभ्रपरचार सीजनल व्याधु प्रबल उ प्रति भारत वैर व्यापति वेगोदे करोना पाजिट के रेल मरणाई इपू महाराष्ट्र अरवे रेल रेल इन तमिलनाडु नूट एन नील मूड आज गुजरात नमोदाई देश में करोना रिकवरी रेट नाइंट नाता वैद्य कुट संक्षेम शाख व राष्ट्र में करोना पाजिट के संख्या पे गचन इरवे ना गंटों मोतंग नाजिट के नमोदाई वीट अरवे के स्थान नमोका पदना के इतर प्रां वे जिग परशी जीहेएमसी पधि नलब के रंगारे जिंद संगारे जिड़ महबूब नगर जगत्य जिला चप्पन के नमोदाई इतर राष्ट्रीय वारी तुम की इतर देश वाई करोना पाजिट निर्धारण प्रस्तम राष्ट्र में मोतम के संख्य रेल नाग 
కరోనా కట్టడిలో భాగంగా సంయుక్త పరిశోధనకు భారతీయ వైద్య పరిశోధన మండలి జాతీయ పౌష్టికాహార సంస్థతో కలిసి జంట నగరాల్లో రెండు రోజుల సర్వేలెన్స్ సర్వే చేపట్టింది ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ లోని ఐదు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో రెండో రోజు సీరం సర్వే కొనసాగుతోంది ఒక్కో కంటైన్మెంట్ జోన్ నుంచి వంద నమూనాలను సేకరిస్తున్నారు మియాపూర్ సాయినగర్ కంటైన్మెంట్ జోన్తో పాటు చందానగర్ ఆదిబట్ల బాలాపూర్ టప్పా చబుత్రా ప్రాంతాల్లో రక్త నమూనాలను సేకరిస్తున్నారు రక్త నమూనా ద్వారా సామూహిక వ్యాప్తి ఏ స్థాయిలో ఉందో ఐసీఎంఆర్ తెలుసుకోనుంది సర్వే నివేదికను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖకు అందిస్తుంది ఇటీవలే నల్గొండ జనగామ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఐసీఎంఆర్ సభ్యులు సర్వే చేసి కేంద్రానికి నివేదికిచ్చారు ఐసీఎంఆర్ దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో లక్ష ఇరవై ఏడు పేల శాంపిలను పరీక్షించింది కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎలా ఉంది కమ్యూనిటీలో స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక సర్వే చేస్తున్నారు అందులో సిక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ చేస్తారు అదే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్ కూడా చేస్తున్నారు ఇలా టెన్ సిటీస్ కూడా చేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ ప్లేస్లో ఫైవ్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ అని సెలెక్ట్ చేస్తారు అందులో ఒక కంటైన్మెంట్ జోన్ అయినా అపర్ణ అపార్ట్మెంట్స్ చిన్నగరంలో మేము కష్టంగా ఉన్నాము ఇక్కడ త్రీ బ్లాక్లో ఇంతకుముందు ఒక పాజిటివ్ కేసు వచ్చింది దానివల్ల ఇది కంటైన్మెంట్ జోన్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది సో అలా ర్యాండమ్గా ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇవాళ మేము ర్యాండమ్ సెలెక్షన్లో ఒక ఫ్లోర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ హౌస్ హౌస్లో బ్లడ్ శాంపిల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాము ప్రతి హౌస్లో కూడా ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతమంది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో బట్టి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి కరోనా టెస్ట్ చేస్తామండి చేసి ఈ బ్లడ్ శాంపిల్స్ పూణేలో ఉన్న ఎన్ఐఏ నేషన్స్ కా పెద్దమ్మ వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది మొత్తం ఇండియా మొత్తం అక్కడికి పంపించి వారం తర్వాత రిజల్ట్స్ వస్తాయండి దీనివల్ల మనకి రెండు విషయాలు తెలుస్తాయి ఒకటి వెదర్ ఈ వీళ్ళకి కరోనా ఉండాలి తర్వాత కమ్యూనిటీలో కరోనా సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ అంటే ఆల్రెడీ వచ్చిపోయినాక ఐజీజీ ఐజీఎం అని వస్తాయండి అవి యాంటీ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి భవన నిర్మాణ అనుమతుల కోసం చేపట్టిన కొత్త విధానం టీఎస్బీ పాస్ ను మంత్రి మండలి ఆమోదం పొందిన తర్వాతే అమలు చేస్తామని పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ తెలిపారు ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ వినియోగం ప్రయోగాత్మకంగా సాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పారిశ్రామిక అనుమతులు స్వీయ ధృవీకరణ చట్టం తరహాలోనే నిర్ణీత కాల వ్యవధితో పారదర్శకంగా అమలు చేస్తామన్నారు టీఎస్బీ పాస్ కు సంబంధించి నిర్మాణ అనుమతులు వివిధ శాఖల మధ్య అనుసంధానం ప్రభుత్వ స్థలాలు జలాశయాలు మొదలైన నిషేధిత సర్వే నెంబర్ల వివరాల సమాచారం సంక్షిప్తీకరణ పురోగతిలో ఉందన్నారు ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే మంత్రిమండలి పరిశీలనకు పంపిస్తామని వివరించారు కరోనాపై సమర్థవంతమైన పోరాటం కొనసాగాలని ప్రజలకు ప్రధాని పిలుపు ఆత్మ నిర్భర్ కార్యక్రమంతో దేశం ఉన్నత స్థితికి చేరుతుందని మన్ కీ బాత్ లో వెల్లడి వైద్యులు పారిశుద్ధ సిబ్బంది పోలీసులు మీడియా కృషికి ప్రధాని కితాబు కరోనా పోరాటంలో అన్ని వర్గాల మద్దతు లభించిందని స్పష్టీకరణ లాక్డౌన్ సడలింపులపై కేంద్రం నూతన మార్గదర్శకాలు జూన్ ఎనిమిది నుంచి తెరుచుకోనున్న హోటళ్లు షాపింగ్ మాల్స్ రెండో రోజు హైదరాబాద్లోని ఐదు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ఐసీఎంఆర్ సర్వే ప్రతి జోన్ నుంచి వంద మంది రక్త నమూనాల సేకరణ 